Salut Je te propose aujourd'hui une recette de confiserie, les chouchous ou pralines. Oui, j'ai bien dit les deux, on ne fait pas de jaloux ici. Tu sais ces petits plaisirs croustillants qu'on retrouve dans les fêtes foraines ou sur les marchés Et bien maintenant tu pourras les réaliser toi-même à la maison. Plus besoin d'attendre une occasion spéciale pour se régaler. Dans cette vidéo, je te partage tous les points essentiels pour réussir les pralines, matériel, ingrédients, technique. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je m'appelle Liv et sur Litchi and Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Les chouchous peuvent être faits avec des cacahuètes, mais comme je n'en ai pas trouvé, j'ai opté pour des amandes. Dans tous les cas, il est essentiel d'avoir les bons ingrédients, des fruits à coque crus, avec la peau et non salés. La peau, c'est ce qui va permettre d'accrocher, d'enrober le caramel. Les cacahuètes déjà torréfiées et salées ne conviendront donc pas du tout à la recette. Maintenant que tu as les bases, passons à la réalisation. Pour les pralines, tu auras besoin de 200 g d'amandes, 100 g de sucre, 20 g de sucre vanillé, c'est le sucre vanillé maison dont je t'ai déjà parlé, la vidéo est dans le petit i, et 120 g d'eau. Pour le matériel, j'utilise une casserole de préférence en inox et une cuillère en bois. Tu vas mettre le sucre et l'eau dans la casserole et on va faire arriver à ébullition. Un point technique important à savoir, il faut que tu maîtrises la cuisson. Pour cela, tu peux utiliser un feu moyen au début pour arriver à ébullition, puis tu vas baisser sur feu doux pendant toute la durée de la recette. Prends ton temps pour cuire les amandes ou les cacahuètes afin de ne pas faire brûler le caramel. La recette prend en tout cas entre 35 et 40 minutes pour la réaliser. Surtout ne mets pas le feu plus fort pour aller plus vite. Une fois que nous sommes arrivés à ébullition, on laisse quelques minutes, puis on verse les amandes ou bien les cacahuètes. Tu baisses le feu et tu laisses mijoter à feu très doux. Il ne faut surtout pas cesser de mélanger et sache que l'opération prend un petit peu de temps, mais il faut bien attendre que le sirop de sucre épaississe et vienne sabler les fruits à coque. Tout en mélangeant, on essaie de détacher les amandes qui pourraient être collées entre elles, Et puis il devient plus difficile de mélanger, les amandes commencent à être enrobées, on continue alors de mélanger et on peut ajouter le sucre vanillé à ce moment là. Cela m'a pris environ 20 minutes à partir de ce moment avant que le sucre ne se transforme en caramel et enrobe complètement les amandes, donc sois patient. À ce moment-là de la recette, tu verras qu'une bonne odeur envahit ta cuisine et on se croirait directement sur le marché ou à la fête foraine. Et je continue de bien mélanger pour enrober toutes les amandes. Si la recette te plaît ou que tu apprends quelque chose, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail et abonne-toi en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait, d'autres recettes pourraient te plaire une fois que le sucre a bien caramélisé et enrobé les amandes, on va pouvoir les débarrasser. Sors maintenant les pralines sur une plaque recouverte de papier cuisson ou sur un tapis silicone et sépare les amandes collées entre elles. Tu peux maintenant laisser complètement refroidir. D'ailleurs à partir de cette méthode de caramélisation des amandes, tu peux tout à fait créer un praliné tout simplement en les mixant. C'est en fait la recette traditionnelle du praliné que nous venons de réaliser. Mais nous, on va garder les amandes intactes pour les déguster sous forme de chouchou. On peut les conserver dans une boîte hermétique ou bien les offrir dans de jolis sachets. Tu peux aussi aromatiser les pralines avec de la cannelle, une gousse de vanille ou tu peux utiliser plusieurs autres fruits à coque ou même différents fruits à coque ensemble. N'hésite pas à reproduire la recette et à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine recette gourmande. Ciao